നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദിനം പ്രതി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ട്രംപിന്റെ സഹായം യു എസുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും മോദി തന്റെ നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ മലേറിയക്കുള്ള മരുന്ന് യു എസിന് ഇന്ത്യ നൽകിയിരുന്നു അൻപത് മില്യൺ മലേറിയൻ മരുന്നാണ് യു എസിലേക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ചൈനയുടെ കണക്കുകളേക്കാൾ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൈനയിൽ ഇത് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് യു എസ് അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ നൽകുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ എത്ര വെന്റിലേറ്ററുകൾ എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് വെന്റിലേറ്ററുകൾ അയക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതേസമയം ട്രംപ് മോദിയുമായി സംസാരിച്ചെന്നും ട്രംപ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു വിതരണ ശൃംഖല വെന്റിലേറ്ററിനായി യു എസിനുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇന്ത്യയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ട്രംപ് വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യ മഹത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങൾ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു അവർ എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നടന്ന ആഗ്ര സന്ദർശനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം ഇന്ത്യ യു എസിന്റെ വളരെ അടുത്ത പങ്കാളിയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കൈലി മക് ഈനി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ അയക്കാനുള്ള തീരുമാനം നല്ലതാണെന്നും കൈലി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിൽ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ വംശജർ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന് ട്രംപ് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേസമയം രാജ്യത്ത് നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌൺ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും രോഗവ്യാപനത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് സംഭവിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ചൈനയേക്കാൾ മൂവായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണ കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് പേർക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതേ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റിനാല് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളത് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിരക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനമാണ് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇതുവരെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടപ്പോൾ പതിനായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിലും സമാന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ദിവസേനെ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേർക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നും രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്താകട്ടെ എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ മരണനിരക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനാറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എൺപത് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് നാനൂറ്റി പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്